ஸோ ஒன்றில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராமில் எந்த கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோன்னா சீரியஸ் ஆஃப் விலோட்ஸ் அல்லது ட்ரெயின் லோடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டாப்பிக்கில் வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் பார்க்கலாம் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராமில் சீரியஸ் ஆஃப் வி லோட்ஸ் ஆர் ட்ரெயின் வீ லோட்ஸ் அதுக்கான கான்செப்ட் அதுக்கான கொஷின்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு நான் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த சீரியஸ் ஆஃப் வி லோட்ஸ் ஆர் ட்ரெயின் லோட்ஸில் நாலு விதமான கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று வந்து மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் அல்லனா மேக்ஸிமம் ஷேர் போஸ் இன்னொன்று வந்து அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் இல்லைனா அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் ஷேர் போஸ் அது எப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே இந்த நாலு விதமான கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் ரிலோஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ட்ரெயின் லோடு கொடுத்துட்டா அதில் நாலு விதமான கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஷின் நம்பர் ஒன்று வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் எனி செக்ஷன் எனி செக்ஷனா ஏதோ ஒரு செக்ஷன் ஒரு பீமில் ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் இது ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டில் இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டில் என்ன கேட்பாங்க ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஏ சப்போர்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஃப்ரம் த ஒரு டென் மீட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஏ அது மாதிரி என்ன கேட்பாங்க ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த பாயிண்ட்டில் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த டைப் ஆஃப் கொஷின் என்னென்னா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த பாயிண்ட்டில் மேக்ஸிமம் ஷேர் போஸ் எவ்வளோன்னு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த மாதிரி கொஷின் என்னென்னா அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த கொஷின் என்னென்னா அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் ஷேர் போஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்படி நாலு விதமாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட்னா இருக்கிறதுலேயே மிக 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 அதிகபட்சமாக எவ்வளோ க்ரியேட் ஆகும்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அதுக்கு எந்த பாயிண்ட்டுமே கொடுக்க மாட்டாங்க அது நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் எந்த பாயிண்ட்டில் உருவாகும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் இந்த ரெண்டு டைப்பில் வந்து மேலே இருக்கிற ரெண்டு டைப்பில் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த பாயிண்டில் பெண்டிங் மூமெண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க அவ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த பாயிண்டில் மேக்ஸிமம் ஷேர் போஸ் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க இந்த ரெண்டு மாதிரி அப்சல்யூட்டுன்ற வார்த்தை வந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம தான் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ எப்படி நாலு விதமான டைப் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு சில கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் அது மூலயமா நம்மளால் என்ன என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்றத நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே ஆ இது மாதிரி ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட் லோட்ஸ் எட்டு மே எட்டு பதினஞ்சு பதினஞ்சு பத்து கிலோ நோட்டன் அப்படின்றப்ப நாலு பாயிண்ட் லோடுன்னு கொடுத்துட்டாவே அது வந்து சீரியஸ் ஆஃப் வீ லோட்ஸ் தான் அது நமக்கு தெரியும் அதுக்கான ஒவ்வொரு வீ லோடுக்கு நடுவில் இப்படி எப்படி ஒரு ட்ரெயின் போகுதுன்னா ஒரு ஒரு வீலுக்கும் இன்னொரு வீலும் அது மாதிரி இந்த வீலோட வெயிட் வந்து எட்டு கொஷினில் வந்து எந்த வீலோடு ஃபஸ்ட்டு போகும்னு சொல்லலை அப்படின்றப்ப இது ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கலாம் இது வந்து லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து டென் கிலோ நோட்டன் ஒரு ட்ரெயின் மாதிரி நாம் வச்சுக்கலாம் இந்த ட்ரெயின் வந்து எப்படி இருக்கும் இது மாதிரி இருக்கும் ட்ரெயினுக்கு சக்கரை எப்படி இருக்கும் இப்படி ஒரு சக்கரம் இருக்கும் எப்படி ஒரு சக்கரம் இருக்கும் இப்படி ஒரு சக்கரம் இருக்கும் எப்படி ஒரு சக்கரம் இருக்கும் அது அவ்வளோதான் இது மாதிரி ட்ரெயின் மாதிரி டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டே வரைஞ்சிக்கலாம் ஹேவ் சென்டர் டு சென்டர் ஸ்பேசிங் ஆஃப் டூ மீட்டர் இந்த ட்ரெ இந்த வீலுக்கும் இந்த வீலுக்கும் ரெண்டு மீட்டரம்மா இந்த வீலுக்கும் இந்த வீலுக்கு ரெண்டு மீட்டர் இந்த வீலுக்கும் இந்த வீலுக்கு ரெண்டு மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க தே மூவ் இன் ஏ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் கேர்டர் ஆஃப் தேர்ட்டி மீட்டர் தேர்ட்டி மீட்டருங்கிற சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் எப்படி மூவ் ஆகுதான் ஒரு ட்ரெயினு அப்படியே லெஃப்ட்டு ஃப்ரம் லெஃப்ட்டிலேருந்து ரைட்டு இங்கேருந்து அப்படியே மூவ் ஆகி அப்படியே இந்த பக்கம் போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் எயிட் மீட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சப்போர்ட் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஷேர் ஃபோர்ஸ் அட் த இப்போ என்ன கேட்குறாங்க இல்லை அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் கேட்கல அப்சல்யூட் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கேட்கல மேக்ஸிமம் தான் கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் ஷேர் ஃபோர்ஸ் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் என்ன கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் ஷேர் ஃபோர்ஸ் அட
ஓகேங்களா இப்போ இந்த கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க ஏ இது வந்து லெஃப்ட் சைடு இது வந்து ரைட் சைடு ஓகே இந்த லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எயிட்டு மீட்டர் தூரத்தில் எயிட் மீட்டர் தூரத்தில் ஒரு பாயிண்ட்டாமா இந்த பாயிண்ட்டில் என்ன கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் ஷியர் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஷியர் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ வரும்னு கேட்குறாங்க அப்படின்றப்ப ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் த ஷியர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி சார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் த ஷியர் ஃபோர்ஸ் படையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் அப்படியே இப்படி எழுதிக்கலாம் இது ரைட் சைடு இது லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் மேலே எடுத்துக்கோங்க இங்கேருந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் சைடுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் கீழே எடுத்துக்கோங்க இங்கேருந்து கண்டுபிடிங்க எப்படி ரைட் சைடுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் மேலே தூக்கிடணும் இப்படி இப்படி இருக்குன்னா இந்த பாயிண்ட் அப்படியே உடச்சி மேலே தூக்கிடணும் இப்படி ஒரு பீம் இப்படி ஒரு பீம் இருக்குது இந்த முப்பது மீட்டர் இப்போ நான் இப்படி இந்த பாயிண்ட்டில் கேட்குறாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை லைட்டாக என்ன பண்ணிடணும் அப்படி இந்த பாயிண்ட் இப்படி மேலே தூக்கிடுறேன் அப்போ இந்த பாயிண்ட் எப்படி தூக்கிடுறேன் அப்படி கீழே இறக்கிறேன் அதான் பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி லைட்டாக மேலே தூக்கிடுறேன் இந்த பாயிண்ட்டை கீழே தூக்கி இறக்கிடுறேன் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதுக்கு நெகட்டிவ் லெஃப்ட் சைடுக்கு நெகட்டிவ் ரைட் சைடுக்கு பாசிட்டிவ் போட்டுக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சா இவ்வளோதான் சார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் முடிஞ்சு போச்சு சார் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த இது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் த எதுக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் எனி செக்ஷன் ஏதோ ஒரு செக்ஷன் அட் எனி செக்ஷன் எனி செக்ஷன் இப்போ இந்த இந்த இது வந்து எங்கே இருக்குது இந்த செக்ஷன் ஃப்ரம் இந்த செக்ஷன் எங்கே இருக்குன்னா ஃப்ரம் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க எயிட் மீட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சப்போர்ட் அப்படின்றப்ப இந்த பாயிண்டில் நான் இதுக்கான ஷியர் ஃபோர்ஸ்க்கான ஷியர் ஃபோர்ஸ்க்கான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் அனுப்பிச்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இப்படி மேலே ஏற்றணும்ல இந்த முக்கோணத்தோட ஹைட்டு இந்த முக்கோணத்தோட ஹைட்டு கண்டுபிடிங்க எப்படி இந்த முக்கோணத்தோட ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த முக்கோணத்தோட ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ சிம்பிள் இந்த முக்கோணத்தோட ஹைட் எப்படின்னா டோட்டல் லென்த்து முப்பது மீட்டர் இன்ட்டு இங்கிருந்து இதுக்குள்ளே தூரம் எப்படி இந்த முக்கோணம் பார்க்குறப்ப இந்த முக்கோணம் இங்கிருந்து தானே ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கிருந்து தானே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள தூரம் எவ்வளோ இங்கிருந்து இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் அவ்வளோதான் ஏன்னா இங்கிருந்து எட்டு மீட்டர் போயிடுச்சுன்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஃப்ரம் ரைட் சைப்போர்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் இருபத்தி ரெண்டு மீட்டரில் இருக்கு இது தான் இருபத்தி ரெண்டு பை முப்பது தான் இதோட ஹைட் முடிஞ்சு போச்சா இப்போ இந்த முக்கோணம் பாருங்கள் இந்த முக்கோணத்தோட ஹைட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதே மாதிரி டோட்டல் லென்த் முப்பது எங்கேருந்து முக்கோணம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கேருந்து தானே அப்படின்றப்ப இங்கேருந்து இதுக்குள்ள தூரம் எவ்வளோ எட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுங்க முடிஞ்சு போச்சு முக்கோணத்தோட ஹைட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த முக்கோணத்தோட ஹைட்டு இந்த முக்கோணம் பாசிட்டிவ் முக்கோணம் இந்த முக்கோணம் நெகட்டிவ் முக்கோணம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க முக்கோணம் நெகட்டிவ் முக்கோணம் ரைட் சைடில் இருக்க முக்கோணம் பாசிட்டிவ் முக்கோணம் அவ்வளோதான் இதான் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் த ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் எனி செக்ஷன் ஓகே இப்போ கொஷினில் என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் ஷியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொஷினில் வந்து மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ்னு கொடுக்கல நெகட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ்னு கொடுக்கல பாசிட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ்னு கொடுத்தா இந்த பாசிட்டிவ் முக்கோணத்தை மட்டும் பார்த்தா போதும் நெகட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ்னு கொடுத்தா இந்த நெகட்டிவ் முக்கோணத்தை மட்டும் பார்த்தா போதும் ஆனால் கொஷினில் எதுவுமே கொடுக்கலனா பாசிட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸும் கண்டுபிடிக்கலாம் நெகட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸும் கண்டுபிடிக்கலாம் அது ரெண்டில் எது பெருசோ அதுதான் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தலாம் இப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்த ஸ்டெப் என்னது ஃபைண்டு த மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் பாசிட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் எப்படி வருதுன்னு நம்ம இப்போ கண்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் அப்படின்றப்ப என்னது இந்த பாசிட்டிவ் முக்கோணத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும் இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் முக்கோணத்தை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்க ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் திஸ் இஸ் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் த ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் எயிட் மீட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சப்போர்ட் ஈஸியாக வரைஞ்சிட்டேன் இதோட ஹைட் எனக்கு தெரியும் டோட்டல் முப்பது இருபத்தி ரெண்டு பை முப்பது இது எட்டு டிவைட் பை முப்பது முடிஞ்சு போச்சுங்களா இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க வரேன் பாசிட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பாசிட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இது மாதிரி டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சா பாசிட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ்னால ஒன்லி பாசிட்டிவ் முக்கோணத்தை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் வேறு எதையும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணாம் பாசிட்டிவ் முக்கோணத்தை மட்டும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் பாசிட்டிவ் ஷியர்
இந்த ட்ரெயின் வீல் லோடு வரையறதுக்கு தெரியணும் நமக்கு இந்த வீல் லோடு வரைய தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் ஆன்சர் கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் கொஷின்லேயே கொடுத்துருவாங்க வீல் லோடு அதுக்கான கேப் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்றப்ப நம்மளால் ஈஸியாக வரைஞ்சிக்க முடியும் இப்போ இது வந்து ட்ரெயின் மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம்ப்பா இந்த ட்ரெயினை என்ன பண்ணணும் இது மேலே அப்படியே ஓட விடணும் எப்படி இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டைக்ராம் மேலே ஓட விடணும் கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க பாசிட்டிவ் மே பாசிட்டிவ் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றப்ப இந்த வீல் லோட என்ன பண்ணணும் இந்த முக்கோணத்தில் பாசிட்டிவ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா கரெக்டாக இது மேலே ஓட்டிட்டு வந்து இந்த இடத்துல நிறுத்திடணும் எப்படின்னா இந்த கடைசி வீல் லோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கடைசி வீல் லோட கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணணும் எப்படி இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணணும் பண்ணலாமா இந்த கடைசி வீல் லோட கரெக்டாக கொண்டு வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல இதே மாதிரி டயக்ராம் வரைங்க வரைஞ்சாச்சா மெத்தடெல்லாம் எங்கே இருக்கும் அந்த பதினஞ்சு ரெண்டு மீட்டர் தள்ளி இருக்கும் அடுத்து இன்னொரு பதினஞ்சு அடுத்து ரெண்டு இன்னொரு மீட்ரு அடுத்து வந்து எப்படி எப்படி இதுக்கும் இதுக்குள்ள தூரம் எவ்வளோ ரெண்டு மீட்ரு இதுக்கு இதுக்குள்ள தூரம் எவ்வளோ ரெண்டு மீட்ரு இதுக்கு இதுக்குமான தூரம் எவ்வளோ ரெண்டு மீட்ரு இதோட வேல்யூ வந்து பத்து கிலோ நூட்டன் இது பதினஞ்சு இது பதினஞ்சு இது எட்டு ஓகே வரைஞ்சிட்டேனா ஸோ சிம்பிளாக எப்படி மேக்ஸிமம் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கடைசி வீலோட கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணணும் இந்த ஒரு முக்கோணத்தை மட்டும்தான் பார்க்கணும் இந்த முக்கோணத்தை மறந்துடுங்க இப்போ அதுக்கு அடுத்தது என்ன சார் பண்ணுறது அவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு எப்படி சார் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இது மாதிரி வச்சுட்டேனா இப்போ இந்த வெயிட்டு பெருக்கல் இந்த ஹைட்டு இது ரெண்டையும் பெருக்கினா என்னவா ஆன்சர் கிடச்சிரும் எப்படி இந்த வெயிட்டு டிவைட் பை இந்த ஹைட் அதுக்கு நேராக இப்போ இந்த பதினஞ்சுக்கு நேராக கீழே இந்த முக்கோணம் இருக்குது இந்த முக்கோணத்தோட ஹைட் எனக்கு தெரியாது இதுக்கும் நேராக என்ன இருக்குது இது இதோட ஹைட்டு தெரியாது இதுக்கு நேராக இங்கே இருக்குது இதோட ஹைட்டு தெரியாது இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த வீலோடுக்கு நேராக கீழே 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 இருக்கிற முக்கோணத்தோட ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கான ஹைட்டு நான் ஆல்ரெடி நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டேன் ஏன்னா இந்த எட்டை கொண்டு வந்து கரெக்டாக இதுக்கு மேலே தான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் இதோட வேலையை எனக்கு தெரியும் இங்கேருந்து இங்கேருந்து இதோட வேலையை வந்து இருபத்தி ரெண்டு மீட்ரு அப்படின்றப்ப இந்த இருபத்தி ரெண்டு மீட்ரு டோட்டல் லென்த்து டிவைடர் பை டோட்டல் வந்து எவ்வளோ முப்பது மீட்ரு முப்பது மீட்டர் டிவைட் பை இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் போட்டால் இந்த ஆர்டினேட் கிடச்சிரும் இங்கேருந்து எட்டு மீட்டர் போட்டால் இந்த கீழே இருக்கிறதுக்கான கிடச்சிரும் இப்போ பாசிட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறதுனால கீழே இருக்கிறது எடுத்துக்க வேணாம் இதை மட்டும் பாருங்கள் இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா இந்த ஹைட் எவ்வளோ இந்த ஹைட் எவ்வளோ இந்த ஹைட் எவ்வளோ அது எனக்கு வேணும் இந்த பாயிண்ட் இங்கிருந்து தானே ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கிருந்து இருபத்தி ரெண்டு மீட்டருக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுனா இது இருபத்தி ரெண்டு பை முப்பது அப்படின்றப்ப இங்கிருந்து இதுக்கான ஹைட்டு ஸோ சிம்பிள் தான் இங்கிருந்து இது ரெண்டு மீட்டரா அப்படின்றப்ப இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இரு ரெண்டை கழிச்சிருங்க அப்படின்றப்ப இங்கிருந்து இவ்வளோ இதோட தூரம் எவ்வளோ இருபது மீட்டர் இங்கிருந்து இதோட தூரம் எவ்வளோ இருபது மீட்டர் இங்கிருந்து இதோட தூரம் நமக்கு தெரியும் ஒரு ரெண்டு மீட்டர் கழிச்சிருங்க பதினெட்டு மீட்டர் இங்கிருந்து இதோட தூரம் பதினாறு மீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்கிருந்து இதுக்கான தூரம் இருபத்தி ரெண்டு மீட்ரு இங்கிருந்து இந்த வீல் எங்கே இருக்கும் இங்கிருந்து ரெண்டு மீட்டர் மைனஸ் பண்ணிருங்க இங்கிருந்து ரெண்டு மீட்டர் மைனஸ் பண்ணிருங்க இங்கிருந்து ரெண்டு மீட்டர் மைனஸ் பண்ணிருங்க இது பதினாறு மீட்டர் இது பதினெட்டு மீட்டர் இருபது மீட்டர் இது தெரிஞ்சிச்சா அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் கிடச்சி இதோட வேலை இருபது டிவைடர் பை டோட்டல் லென்த் முப்பது இதுக்கு பதினெட்டு டிவைடர் பை டோட்டல் லென்த் முப்பது இதுக்கு பதினாறு டிவைடர் பை டோட்டல் லென்த் முப்பது அவ்வளோதான் என்னது பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் ஷேர் போஸ்க்கான இது இந்த ஆர்டினேட்டிவ் வீல வரைஞ்சிட்டோம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த கடைசி வீலோட கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டில் வச்சிடணும் மற்ற இது வீலோட அப்படியே வரைஞ்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு வீலோடுக்கும் கீழே இருக்க முக்கோணத்தோட ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படின்னு தெரியாது அதனால் அந்த வீலோடு வந்து இங்கே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு வரைஞ்சிக்கோங்க இங்கே ஒவ்வொன்றும் ரெண்டு ரெண்டு மீட்டர் கேப்பில் இருக்குது அப்படின்றப்ப ஈஸியாக வரைஞ்சலாம் இங்கேருந்து இது இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர்னா ரெண்டு மீட்டர் கழிச்சா இருபது நாலு மீட்டர் கழிச்சா பதினெட்டு ஆறு மீட்டர் கழிச்சா பதினாறு கிடச்சிருச்சு இதோட ஆடி நேட்டு இங்கேருந்து இருபது டிவைட் பை டோட்டலேருந்து பதினெட்டு டிவைட் பை டோட்டலேருந்து பதினாறு அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஸோ சிம்பிள் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸு மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸு அட் எயிட் மீட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சப்போர்ட் ஐ எயிட் மீட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சப்போர்ட் எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த எட்டு இன்ட்டு அப்படியே கீழே பெருக்கணும் எட்டு கிலோ நூட்டனா எட்டு கிலோ நூட்டன் பெருக்கல் கீழே எவ்வளோ வேலையாக
மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ்னா இதுக்கப்புறம் போட்டு காமிக்கிற அதோட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் எதுவுமே கொடுக்காம மேக்ஸிமம் ஷேர் போஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் கண்டுபிடிங்க நெகட்டிவ் கண்டுபிடிங்க ரெண்டே என்ன பண்ணுங்க ரெண்டில் எது பெருசோ அதான் ஆன்சர் அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் ஷேர் போஸ் பார்க்கலாமா அடுத்து வந்து மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் ஷேர் போஸ் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் ஷேர் ஃபோர்ஸ் எப்படி வரையுதுன்னு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு இங்கேருந்து எயிட் மீட்டர் இது இந்த ரைட் சைடுக்கு வந்து எப்பயுமே பாசிட்டிவ் சைன் தான் கொடுக்கணும் லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சைன் தான் கொடுக்கணும் இதுக்குலேருந்து இவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து தான் முக்கோணம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றப்ப நெகட்டிவுக்கு வந்து ஒன்லி இந்த முக்கோணத்தை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இதுக்கான ஹைட் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எட்டு டிவைடட் பை டோட்டல் லென்த் முப்பது ஓகேவா இப்போ மறுபடியும் வீல் லோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வீல் லோடை எப்படி பாசிட்டிவுக்கு பண்ணணும் அதே மாதிரி நெகட்டிவுக்கு பண்ணணும் பண்ணணும் எப்படின்னா வீல் லோடு எப்படி கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒரு வீல் லோடு இங்கே ஒரு வீல் லோடு ட்ரெயின் வீலு இங்கே ஒரு வீல் லோடு இங்கே ஒரு வீல் லோடு இதோட ஃபஸ்ட்டு வீல் லோடோட அளவு எவ்வளோன்னா பத்து கிலோமீட்டர் அடுத்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு எட்டு இந்த வீல் லோடுக்குள்ளே தூரம் வந்து எவ்வளோனா ரெண்டு ரெண்டு மீட்ரு இது ரெண்டு இது ரெண்டு இது ரெண்டு இப்போ மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் ஷேர் போஸ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீலோட கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வைக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீலோட கொண்டு வந்து எங்கே வைக்கணும் இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணணும் இந்த நெகட்டிவ் மட்டும் தான் பார்க்கணும் பாசிட்டிவ் பார்க்கக்கூடாது பாசிட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப நெகட்டிவ் இதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் இந்த வீலோட கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணணும் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஓகேவா இதுக்கு அந்த டோட்டல் வந்து எட்டு மீட்டர் ஓகேங்களா இங்கேருந்து ரெண்டு இங்கேருந்து ரெண்டு இங்கேருந்து ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு வீலோட அளவு வந்து ரெண்டு மீட்டர் இது ரெண்டு மீட்டர் இது ரெண்டு மீட்டர் ஃபஸ்ட்டு வீலோட அளவு எவ்வளோ இருக்கணும் பத்து கிலோ நூட்டன் அடுத்து வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் பதினஞ்சு அடுத்து பதினஞ்சு அதுக்கு அடுத்து இருக்கு வந்து எட்டு பாசிட்டிவ் ஷேர் போஸ்க்கும் நெகட்டிவ் ஷேர் போஸ்க்கும் கண்டுபிடிக்கிறது சின்ன வித்தியாசம் தான் இந்த வீலோட ஃபஸ்ட்டு வீலோட கொண்டு வந்து இதுக்கு நேராக வைக்கணும் பா நெகட்டிவில் பாசிட்டிவில் கடைசியாக கொண்டு வந்து அந்த மேக்ஸிமம் இதில் வைக்கணும் இது மட்டும் தெரிஞ்சோம்னா நம்மளால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் பாசிட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த எட்டு இதோட லாஸ்ட்டை கொண்டு வந்து அந்த மேக்ஸிமம் இதில் வைக்கணும் மற்ற எல்லாம் பாசிட்டிவ்க்குள்ளே தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த நெகட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த ஃபஸ்ட் இதை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கணும் எல்லாமே நெகட்டிவ்க்குள்ளே தான் இருக்கணும் எல்லா வீலோட நெகட்டிவ்க்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஓகேவா இது மாதிரி வச்சுட்டனா இப்போ பாசிட்டிவ்க்கு என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இந்த வீலோடுக்கு கீழே இருக்குது இந்த ஆர்டினேட்டு ஆனால் இந்த வீலோடுக்கு கீழே இந்த ஆர்டினேட்டோட அளவு எனக்கு தெரியாது கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வீலோடுக்கு கீழே இருக்க ஆர்டினேட் தெரியாது கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வீலோடுக்கு கீழே இருக்க ஆர்டினேட் தெரியாது கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எட்டு மீட்டரா அப்படின்றப்ப இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ இந்த வீலோட எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் இங்கேருந்து எட்டு மீட்டரா இங்கேருந்து இது ரெண்டு மீட்டர் தள்ளியாச்சு அப்படின்னா ஆறு மீட்டர் இங்கேருந்து இது ரெண்டு நாலு மீட்டர் தள்ளியாச்சு அப்படின்றப்ப நாலு மீட்டர் இங்கேருந்து இது ரெண்டு நாலு ஆறு மீட்டர் தள்ளியாச்சு ரெண்டு மீட்டர் அப்படின்றப்ப இந்த வீலோடு இங்கே இருக்குது இந்த வீல் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த வீல் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த வீல் வந்து இங்கே இருக்குது முடிஞ்சு போச்சா இப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்கேருந்து எட்டு டிவைட் பை முப்பது அப்படின்றப்ப இது ஆறு டிவைட் பை முப்பது இது நாலு டிவைட் பை முப்பது இது ரெண்டு டிவைட் பை முப்பது முடிஞ்சு போச்சா இதுக்கான ஆர்டினேட் நான் வரைஞ்சிட்டேனா இப்போ நெகட்டிவ் ஷேர் போஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே தான் இந்த வீலோடு இன்ட்டு இந்த ஆர்டினேட் இந்த வீலோடு இன்ட்டு இந்த ஆர்டினேட் இந்த வீலோடு இன்ட்டு இந்த ஆர்டினேட் இந்த வீலோடு இன்ட்டு ஆர்டினேட் அப்படின்றப்ப எப்படி போடலாம் பத்து பெருக்கள் எட்டு பை முப்பது ப்ளஸ்ஸு பதினஞ்சு பெருக்கள் ஆறு டிவைட் பை முப்பது கூட்டல் பதினஞ்சு பெருக்கள் நாலு டிவைட் பை முப்பது கூட்டல் எட்டு பெருக்கள் ரெண்டு டிவைட் பை முப்பது இப்போ இது எல்லாத்தையும் அடிச்சு போட்டால் என்ன கிடைக்கிது ஆன்சரு எட்டு புள்ளி ரெண்டு கிலோ நியூட்டன் இதான் வந்து என்னது மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு கண்டுபிடிச்சிடுமா மொதல் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் பாசிட்டிவ் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப பாசிட்டிவ் முக்கோணத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் சைடில் இருக்கிறது பாசிட்டிவ் முக்கோணம் நெகட்டிவ் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப நெகட்டிவ் முக்கோணம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது நெகட்டிவ் முக்கோணம் இதுக்கான ஹைட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இங்கேருந்து இதுக்கான தூரம் டிவைட் பை டோட்டல் லென்த்து இந்த
maximum negative shear force oda value evlo kadachichu 8.2 kilo newton okay va ipa question la vande maximum positive shear force ketanga na andha positive mukonatha mattu vechikittu answer kandupidinga maximum negative shear force ketanga na andha negative mukonatha mattu vechikittu answer kandupidinga ana question la vande edhume kudukala maximum shear force ketanga na idu rendu la edhu perusu adha answer idu rendu la edhu perusu indha 30.2 da perusu abindra pa enna eludalam maximum shear force is equal to maximum positive shear force maximum positive shear force adoda value evlo vandiruchu 30.2 kilo newton sir mudinju pocha sir avladha dhaan mudinju pochu idha answer so simple dhaan innoru mura recall pandran oru girder alana oru simply supported span la edho oru point la maximum positive shear force kekkalam alana maximum negative shear force kekkalam adu kekkaradhukku enna pananum andha point ah mukkona mari perichonum right side la irukkaradhukku positive left side la irukkaradhukku negative adukana ordinate vandu adukana dhooram into total length potittu adukku etha mari andha wheel oda kondu place pannum wheel oda place pandra pa gavanama irukanum positive kekkira pa last wheel oda kondu vandu adoda top most la place pannum negative kekkira pa first wheel oda kondu vandu adoda top most la place pannum ena appo dhaan ella வீலோட நெகட்டிவ்க்குள்ள வரும் அப்படி பார்த்தோம்னா எல்லா வீலோட பாசிட்டிவ்க்குள்ள வரும் ஓகேவா அப்படி வச்சிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ஆர்டினேட்டும் கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர் போட்டு ரெண்டுல எது பெருசோ அது கேட்கலாம் ஓகேவா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒருவேளை குறிப்பா மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் கேட்டாங்கன்னா இது மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் குறிப்பா மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் கேட்டாங்கன்னா இது மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் த பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஸோ ஸோ சிம்பிள் அதுவும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேவா மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் எயிட் மீட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சப்போர்ட் நல்லா தெளிவாக கவனிங்க ஸோ சிம்பிள் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி மீட்டர் கர்ட்ராமா ஓகே அங்கிருந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஒரு எயிட் மீட்டர் தூரத்தில் ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு சீன் வேணுமா பேர் வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டில் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் வேறு ஏபி அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் வேறு வெறும் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் வெறும் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கேட்டுதான் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க அட் மிட் பாயிண்ட்டில் கண்டபடி ஆனால் எயிட் மீட்டர் அது கண்டிப்பாக பாயிண்ட் கொடுத்து தான் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்றப்ப அந்த பாயிண்ட் வச்சுட்டோம் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் சார் எப்படி ஷேர் ஃபோர்ஸுக்கு கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளால் ஆன்சர்க்குள்ளே போக முடியும் இதுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எப்படி வரையிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சிம்பிள் அதுக்கு வந்து இப்படி மேலே கீழே போட்டோமா பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு அதை விட ஸோ சிம்பிள் எந்த பாயிண்ட்டில் வேணுமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு முக்கோணம் வரைஞ்சிக்கோங்க அந்த பாயிண்ட்டில் தான் ஹைட் அதிகமாக இருக்கும் எந்த பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக முக்கோணம் முக்கோணத்தோட டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் வந்து என்னது ஐஎல்டி ஃபார் த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அவ்வளோ தான் புரிஞ்சு போச்சு சரி சார் இதுக்கான ஹைட் எவ்வளோ இதுக்கான ஹைட் எவ்வளோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இது அதை விட ஸோ சிம்பிள் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ பெருக்கல் பி டிவைடர் பை டோட்டல் எந்த அது என்ன ஏ இங்கிருந்து இதுக்குள்ள தூரம் வந்து ஏ இங்கிருந்து இதுக்குள்ள தூரம் வந்து பி எப்படி இங்கிருந்து இதுக்குள்ள தூரம் வந்து ஏ இங்கிருந்து இதுக்குள்ள தூரம் பி அப்படின்றப்ப இது ஏவோட வேலை எவ்வளோ எட்டு மீட்ரு பிங்கிறது எவ்வளோ முப்பது மைனஸ் எட்டு மீட்டர் இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்றப்ப இதோட வேலை என்னது எட்டு பெருக்கல் இருபத்தி ரெண்டு டிவைட் பை எல்லுங்கிறது டோட்டல் லென்த் முப்பது அவ்வளோதாங்க இதோட ஆர்டினேட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ பெருக்கல் பி டிவைடர் பை எல் ஏங்கிறது இந்த பாயிண்ட்டு லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது எட்டு பிங்கிறது இங்கே ரைட் சைட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது பி அப்படின்றப்ப இதோட ஆர்டினேட் எவ்வளோ ஏ பி டிவைடர் பை எல் எட்டு பெருக்கல் இருபத்தி ரெண்டு டிவைடர் பை முப்பது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரி சார் இதுக்கான ஆர்டினேட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அந்த வீலோடு கண்டுபிடிச்சோமா அந்த வீலோட கொண்டு வந்து எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஷேர் ஹோஸில் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அந்த மேக்ஸிமம் ஆர்டினேட்டை வச்சு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஆனால் பெண்டிங் மூமெண்ட்டு இந்த ஆர்டினேட்டில் வீலோட கொண்டு வந்து எங்கே பிளேஸ் பண்ணால் மேக்ஸிமம் வரும்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நான் இப்போ சொல்கிறேன் நல்லா தெளிவாக கவனிங்க ஸோ ஈஸி கான்செப்ட்டு இந்த கான்செப்ட் மூலிமா யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளால் எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணால் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் வரும்ட்டு நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் த பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் எயிட் மீட்டர் ஃபோன் லெஃப்ட் சப்போர்ட் இது கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் இதோட இது அளவு எட்டு இருபது ரெண்டு இதோட ஆர்னேட் எட்டு பெருக்கள் இருபத்தி ரெண்டு டிவைட் பை டோட்டல் லெந்து முப்பது இப்போ எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பாருங்கள் நம்ம வி லோட் டயக்ராம் அடையணும் வி லோட் எப்படி இருக்குது
என்ன பண்ணுனா இதை கொண்டு வந்து எந்த இடத்துல வச்சா மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் வரும்ன்றது நமக்கு தெரியாது அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் நல்லா தெளிவாக கவனிங்க இதை கொண்டு போய் எந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் கண்டுபிடிக்கிறோம் திஸ் ஏ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் த பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் த எயிட் மீட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சப்போர்ட் ஓகே இதோட ஆர்டினேட் அளவு எழுதினா ஏ பி பெருக்கள் எல் எட்டு இருபத்தி ரெண்டு டிவை முப்பது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் இந்த வீலோட வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து தான் வரும்னு கொஷின்லேயே சொல்லியிருக்காங்க லெஃப்ட் சைட்லேருந்து உருட்டிக்கிட்டே வரணும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து அந்த வீலோட உருட்டிகிட்டே வரணும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலில் என்ன பண்ணணும் ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூ ட்ரையல் த்ரீன்னு மாதிரி போடுங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் என்ன பண்ணணும் இந்த இந்த ஹைட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஹைட்டுக்கு ஒரு டாட்டா லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சும்மா ஒரு இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு என்ன வீலோடு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இந்த பசிலோட அளவு வந்து பத்து இது பதினஞ்சு இது பதினஞ்சு இது எட்டு கிலோ நோட்டன் இதுக்கும் இதுக்குமான தூரம் வந்து ரெண்டு இதுக்கும் இதுக்குமான தூரம் வந்து ரெண்டு இதுக்கும் இதுக்குமான தூரம் வந்து ரெண்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் நாலு ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூ ட்ரையல் த்ரீ ட்ரையல் ஃபோர்னு எடுக்கணும் எடுத்து தான் நம்மளால் எந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் கவனிங்க ஈஸியாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இந்த லெஃப்டில் இருந்தால் நான் மூவ் பண்ணிட்டு போகிறோம் இந்த வீலோட எப்படி போகுது இங்கேருந்து கடை 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 கடைன்னு போயிட்டே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் என்ன பண்ணணும் இந்த பத்து இந்த கோட்டை தாண்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு வீலோடு மட்டும் இந்த கோட்டை தாண்டணும் மற்ற வீலோடெலாம் இதுக்குள்ளே இருக்கணும் எப்படி ஃபஸ்ட்டு வீலோடு மட்டும் இந்த கோட்டை தாண்டிடணும் மற்ற வீலோடெலாம் எப்படி இருக்கணும் இதுக்குள்ளேயே இருக்கணும் ஓகே அப்படின்றப்ப இது என்ன அது பத்து இது பதினஞ்சு இது பதினஞ்சு இது எட்டு இது மாதிரி சும்மா ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் பத்துங்கிற இது மட்டும் என்ன அது கோட்டை தாண்டி இந்த பக்கம் போயிடணும் மற்ற எல்லாம் என்ன இருக்கணும் இதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்றப்ப ஃபஸ்ட்டு ட்ரையில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மொதல் வீலோடு மட்டும் இந்த கோட்டை தாண்டிடணும் மற்ற எல்லாம் இதுக்குள்ளேயே இருக்கணும் இதோட அளவு என்னது ஏ இதோட அளவு பி இது சி அப்படின்றப்ப பாருங்கள் இந்த கோட்டை கட் பண்ணிட்டேன்னா இந்த டாட்டா லைனுக்கு இந்த பக்கம் எந்த வீலோடு மட்டும் இருக்குது பத்து இந்த டாட்டா லைனுக்கு இந்த பக்கம் எத்தனை வீலோடு இருக்குது மூணு வீலோடு இருக்குது இப்போ சரி இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் சொல்கிற மாதிரி கண்டுபிடிங்க இந்த போர்ஷன் பேர் இந்த முக்கோணத்தோட பேர் வந்து ஏசின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த முக்கோணத்தோட இது வந்து சிபின்னு வச்சுக்கலாம் என்னோட ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் என்னோட ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த பத்து கிலோ நூட்டன்லோட நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதை தாண்டி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றப்ப ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏசி இது வந்து ஏசின்னு வச்சுக்கலாம் இது பிசி சிபின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த முக்கோணம் சிபி ஃபஸ்ட் ட்ரையல் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த பத்து கிலோ நூட்டனு இந்த கோட்டை தாண்டிடுச்சு இதுதான் ஃபஸ்ட் ட்ரையல் அதனால் நான் பத்து கிலோ நோட்டன் சும்மா எனக்கு புரிகிற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓகேவா இதோட டோட்டல் லென்த் எவ்வளோ சிபியோட டோட்டல் லென்த் எவ்வளோ இருபத்தி ரெண்டு இங்கேருந்து இதோட அளவு இருபத்தி ரெண்டு இதோட ஏசியோட அளவு என்ன எட்டு இப்படி போட்டுக்கோங்க லென்த்தை கீழே போட்டுக்கோங்க அடுத்து என்ன சார் பண்ணணும் அடுத்து ஒரு ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பத்து கிலோ நோட்டன் நோட்டு மட்டும் தாண்டுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இது எட்டு இது வந்து எவ்வளோ இதோட அளவு இருபத்தி ரெண்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த லோடு இந்த இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே இருக்க லோடு எவ்வளோ பத்து அதை கொண்டு நீங்கள் போடுங்க அவ்வளோதான் இந்த முக்கோணத்துக்குள்ளே இருக்க லோடு எவ்வளோ எட்டு ப்ளஸ்ஸு பதினஞ்சு ப்ளஸ்ஸு பதினஞ்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு எப்படி பண்ணணுமா ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலுக்கு இந்த ஏசியோட அளவு கீழே போட்டுங்க சிபியோட அளவு கீழே போட்டுக்கோங்க இந்த முக்கோணத்துக்குள்ளே இது பத்து மட்டும் தான் இருக்குது அதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ட்ரையல் பத்தை கொண்டு நீங்கள் போட்டேன் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது மற்ற மூணு லோடு மற்ற மூணு லோடு என்னது எட்டு ப்ளஸ் பாஞ்சு ப்ளஸ் பாஞ்சு இந்த பத்து மட்டும் இதுக்குள்ளே போயிடுச்சு இது ஃபஸ்ட் ட்ரையல் அடுத்து ரெண்டாவது ட்ரையல் என்ன பண்ணணும்னா ஓகேவா ரெண்டாவது ட்ரையல் பாருங்கள் ரெண்டாவது ட்ரையல் எப்படி பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு வீலோடு இதை தாண்டி போயிடுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ட்ரையில் என்ன பண்ணணும் ரெண்டு வீலோடு பத்தும் தாண்டிடுச்சு பதினஞ்சும் இந்த டாட்டா லைனும் தாண்டிடுச்சு அப்படின்றப்ப அப்படி ஒரு டயக்ராம் போட்டுக்கலாமா பத்தும் தாண்டி போச்சு பதினஞ்சும் தாண்டி போயிடுச்சு மீதி என்னென்ன இங்கே உள்ளே இருக்குது இந்த பதினஞ்சு அப்புறம் என்னது எட்டு அவ்வளோதான் பதினஞ்சு எட்டு சரி இப்போ அப்படி போடுங்க இப்போ என்ன போயிடுச்சு இந்த ரெண்டாவதாக இருக்க பதினஞ்சு கிலோ நோட்டன்னு தாண்டிடுச்சு இந்த ரெண்டாவது பதினஞ்சு கிலோ நோட்டன் போட்டிருக்க தாண்டிடுச்சு இப்போ இது போடலாமா கீழே இருக்கிறது எட்டு அது மாறாது இது இருபத்தி ரெண்டு அதுவும் மாறாது ஓகேவா அதுவும் மாறாது அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலா
பத்து இதுக்கு எவ்வளோ பதினஞ்சு இதுக்கு எவ்வளோ பதினஞ்சு இந்த பக்கத்துக்கு வேறு எட்டு மட்டும்தான் அப்படின்றப்ப ஏசி இந்த பக்கம் என்னது ட்ரையாங்குலரு பி சிபி இந்த சிபிக்கு என்ன வரும் இருபத்தி ரெண்டு தான் இதுக்கு வந்து என்ன தான் எட்டு தான் இதுக்கு எவ்வளோ கொடுங்க பத்து ப்ளஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் பாஞ்சு இப்போ என்னாச்சு ஒரு லோடு இந்த பக்கம் வந்துருச்சு பத்து ப்ளஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு இதுக்கு என்னது ஒரே ஒரு லோடு தான் எட்டு மட்டும்தான் ஓகேவா இந்த மூணு ட்ரையல் எடுத்துருங்க நாலாவது ட்ரையல் என்ன ஆகும் நாலாவது ட்ரையல் என்ன ஆகும்னா நாலாவது ட்ரையல் என்ன ஆகும் பாருங்க இந்த ஃபுல்லாகவே இந்த பக்கம் வந்துருச்சு என்னாச்சு எட்டும் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு இதுவும் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு இதுவும் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு இதுவும் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்ற பேர் என்ன ஆயிரும் நாலாவது ட்ரையல்னா என்னது எட்டு கிலோ நூட்டன் இதுக்கு வந்து என்ன ஆச்சு இந்த பக்கம் எல்லா லோடுமே இந்த பக்கம் வந்துருச்சு இருபத்தி ரெண்டுக்கு பக்கத்தால் எட்டு ப்ளஸ் பத்து ப்ளஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு இந்த பக்கம் என்னது லோடே இல்லை ஏன் எல்லாமே இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ஓகே அவ்வளோதான் இது மாதிரி என்ன பண்ணுங்க இந்த டயக்ராம் ஏசி இதுக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது சிபின்னு வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு லோடு தாண்ட மாதிரி ரெண்டாவது இது மாதிரி போட்டுக்கலாம் சரி இதை வச்சுட்டு நான் என்ன சார் பண்ண முடியுது ஃபஸ்ட்டு இதில் செக் பண்ணுங்கள் இதோட அளவு பெருசா இதோட அளவு பெருசா இதோட அளவு நான் அது பத்து டிவைட் பை இருபத்தி ரெண்டோட அளவு பெருசா எட்டு ப்ளஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் எட்டோட அளவு பெருசா இதோட அளவில் எந்து எது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னா இந்த இதோட அளவு தான் ஏசியோட அளவு என்ன ஆயிடுச்சு இதில் பாருங்கள் ஏசி இஸ் கிரேட்டர் தென் சிபி கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாமா ஸோ சிம்பிள் தான் இந்த டயக்ராமில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் எப்படி போகிறதுன்னு நமக்கு தெரியும் சின்ன சாதாரண விளையாடு தான் இது வந்து ஜீரோ ஆகி போச்சு இப்போ இது பெருசாக இது பெருசாக இதில் வந்து என்ன இருக்குது எட்டு ப்ளஸ் பாஞ்சு ப்ளஸ் பாஞ்சு டிவோட் பை எட்டு பத்து பை ரெண்டு இது ரெண்டில் எது பெருசுன்னு பாருங்கள் ஏசியோட அளவு இந்த வேல்யூ தான் அதிகமாக கிடைக்குது அப்படினா ஏசி டிவோட் பை சிவின் போட்டேன் அடுத்து கண்டுபிடிங்க எட்டு ப்ளஸ் பதினஞ்சு டிவோட் பை எட்டு இது ரெண்டில் எது பெருசுன்னு பாருங்கள் இது ரெண்டுலேயும் எது கிடை பெருசாக கிடைக்குதுனா ஏசியோட அளவு தான் பெருசாக கிடைக்குது அடிச்சு போட்டு பாருங்கள் எட்டு ப்ளஸ் பதினஞ்சு இருபத்தி மூணு பை எட்டு வந்து இருபத்தஞ்சு பை இருபத்தி ரெண்டு அடிச்சு போட்டிங்கன்னா இதோட வேல்யூ தான் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்றப்ப இதுவும் அதிகமாக கிடைக்குது அதுக்கு அடுத்தது கண்டுபிடிங்க அதுக்கு அடுத்தது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதில் வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஏசியோட வேல்யூ விட சிபியோட வேல்யூ அதிகமாகிடுச்சு அதுக்கடுத்து இதில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு பார்க்குறப்பே தெரியுது ஏசியோட வேல்யூ விட சிபியோட வேல்யூ அதிகமாகிடுச்சு எப்படி இந்த ட்ரெண்டை நம்ம வரையணும் ஸோ சிம்பிள் தான் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் இது வரைய தெரியும் நமக்கு இது போட தெரியும் அதுக்கப்புறம் இது பெருசாக இது பெருசான்னு பார்க்கணும் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏசியோட வேல்யூ பெருசுன்னு கிடைக்குது போட்டுக்கிட்டீங்க அதுக்கடுத்து வந்து இது பெருசாக இது பெருசான்னு பார்க்கணும் பார்க்குறப்ப ஏசியோட வேலை அதிகமாக கிடையாது இது போட்டுக்கிட்டீங்க அதுக்கடுத்து வந்து இதில் பார்த்தோம்னா ஏசியோட வேல்யூ வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்றப்ப எந்த ட்ரெண்டில் இது மாதிரி போட்டாச்சா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து என்ன ஏசி பெருசா ரெண்டாவதில் வந்து ஏசி மூணாவதில் என்ன இது ஏசியை விட சிபி பெருசு அப்படின்றப்ப எப்போ வந்து இந்த ட்ரெண்டு மாறுதோ எப்போ வந்து இந்த ஏசியை விட சிபி மாறுதோ இதுலேயே மாறல இதுக்கு அடுத்ததுலேயே மாறல அடுத்ததுல என்ன ஆயிடுச்சு மாறிடுச்சு ஒருவேளை ரெண்டாவதுலேயே மாறிச்சுன்னா எதில் மாறுதோ இதை விட ஏசியை விட சிபி எப்போ பெருசாகுதோ இந்த முக்கோணத்தை விட அந்த முக்கோணத்தோட அளவு எப்போ பெருசாக காட்டுதோ அதை செக் பண்ணிக்கிட்டே விடலாம் இதில் இதுதான் காட்டுது பெருசா ஓகே விட்டலாம் இதுலேயும் இதுதான் காட்டுது ஓகே விட்டலாம் இதில் மாறிடுச்சு இந்த முக்கோணம் அந்த இதில் இருக்க லோடை எடுத்துக்கணும் அந்த லோடு எது இந்த பதினஞ்சு அந்த ரெண்டாவதாக இருக்க எந்த பதினஞ்சு கிலோ நோட்டுனு அந்த வீலோடு போடலாமா இங்கே ஒரு வீலோடு இங்கே ஒரு வீலோடு இங்கே ஒரு வீலோடு இங்கே ஒரு வீலோடு போட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு வீலோட அளவு எவ்வளோ பத்து கிலோ நோட்டன் அடுத்தது பதினஞ்சு அடுத்து பதினஞ்சு அடுத்தது எட்டு ஆனால் எந்த வீலோடுக்கு மாறி இருக்குது இந்த வீலோடு அந்த பெரிய இதை விட தாண்டுறப்ப என்ன ஆகிப்போச்சு இந்த ட்ரெண்டு மாறிப்போச்சு இந்த இந்த ட்ரெண்டு மாறிடுச்சு இதுலேருந்து என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ட்ரெண்டு எதில் மாறுதுன்னு மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இவ்வளோ இது அதுக்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ட்ரெண்டு இதில் தான் மாறிச்சு அப்படின்றப்ப எந்த வீலோடுக்கு மாறி இருக்கு இந்த பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் மாறி இருக்கு அப்படின்றப்ப அந்த பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எங்கே ஓடுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அது எப்படின்ட்டு நம்ம இப்போ போட்டு காமிக்கலாம் இந்த டயக்ராம் புரியுதா ஓகே ஃபார் த பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆட்டு எயிட் மீட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சப்போர்ட் வரைஞ்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அந்த லோடிங்கில் வந்து அந்த பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாவது மூணாவதாக இருக்க பதினஞ்சு கிலோ நியூட்டன் தான் வந்து ஏதோ ட்ரெண்டு மாறுற கிலோ நியூட்டன் அப்படின்றப்ப நமக்கு
ஓகேவா என்ன சொல்லியிருக்கேன் பெ ஷியர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க மட்டும் எந்த வீலோட வந்து பிளேஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது அதனால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அந்த டேபிளர் கால் மாதிரி போடுங்க எப்போ வந்து அந்த ட்ரெண்டு வந்து இதுலேருந்து இதை விட மா மாறுதோ அந்த வீலோட கொண்டு வந்து கரெக்டாக அந்த மேக்ஸிமமில் பிளேஸ் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த வீலோடு பெருக்கல் இந்த ஆர்டினேட் இந்த வீலோடு இருக்குது இந்த ஹைட்டு இந்த வீலோடுக்கு இதுக்கு நேராக கீழே இருக்க ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வீலோடுக்கு இதுக்கு நேராக கீழே இருக்க ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வீலோடுக்கு இதுக்கு நேராக கீழே இருக்க ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதால் இதை பெருக்கி இதால் இதை பெருக்கி இதால் இதை பெருக்குனா த ஆன்சர் ஃபைன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன வேலை நமக்கு இந்த ஆர்டினேட்டை கண்டுபிடிக்கணும் இது நமக்கு தெரியும் இதோட ஆர்டினேட்டோட வேலையும் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கேன் அது ஏபி பெருக்கல் எல்லு எட்டு பெருக்கல் இருபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை முப்பது அவ்வளோதான் வந்து இதோட வேல்யூ ஓகேங்களா இதோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ இது எட்டு பேர்கள் இருபத்தி ரெண்டு பை முப்பதுனா இது எவ்வளோ இது எவ்வளோ இது எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த எட்டு பை இருபத்தி ரெண்டு பை முப்பதை ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மாதிரி அச்சூம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஏன்னு வச்சுக்கலாமா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஸ்மால் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இது ஷேர் ஃபோர்ஸ் மாதிரி லென்த் இன்ட்டு டோட்டல் லென்த் போட்டால் தப்பாயிடும் ஏன்னா இது எட்டு பேர்கள் இருபத்தி ரெண்டு பை முப்பது நீங்கள் இங்கிருந்து இது இப்படி மாற்றி போட்டால் தப்பாயிடும் இதுக்கு வேறு மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்டினேட்டு ஷேர் ஃபோர்ஸ் டைகிராம் ஆர்டினேட் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி எவ்வளோ தூரம்னு கண்டுபிடிச்சி டோட்டல் லென்த்தால் டிவைட் பண்ண வந்துடும் ஆனால் பெண்டிங் மூமெண்ட் டைகிராமுக்கு அப்படி போடக்கூடாது ஓகே இப்போ பாருங்கள் பெண்டிங் மூமெண்ட் டைகிராமுக்கு வேணால் ஆர்டினேட் நான் போட்டேன் இது ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னு எனக்கு தெரியும் ஏ பெருக்கல் பி டிவைட் பை எல் எட்டு பெருக்கல் இருபத்தி ரெண்டு டிவைட் பை முப்பதை நான் சுமால் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் இது மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் இதோட ஆர்டினேட் எவ்வளோ இதோட ஆர்டினேட் எவ்வளோ இதோட ஆர்டினேட் எவ்வளோன்னு வேணும் ஏன்னா இந்த வீலோடுக்கு நேராக கீழே இருக்க ஆர்டினேட் இது இந்த வீலோடுக்கு நேராக கீழே இருக்க ஆர்டினேட் இது இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது பெண்டி மூவன் டைகிராமுக்கான ஆர்டினேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நல்லா தெளிவாக இருக்கணும் இந்த ஆர்டினேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஏவாவில் பெருக்கிக்கோங்க இதுவும் ஏவாவில் பெருக்கிக்கோங்க இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த முக்கோணத்தை மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் இந்த பக்கம் பார்க்குறப்ப இந்த முக்கோணத்தோட டோட்டல் பாட்டம் லென்த்து இருபத்தி ரெண்டு இதுக்கும் இருபத்தி ரெண்டு இங்கிருந்து இதுக்கான தூரம் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் இங்கிருந்து இதுக்கான தூரம் நமக்கு தெரியும் இது இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு அங்கிருந்து ரெண்டு மீட்டர் கழித்தா இது இருபது அங்கிருந்து நாலு மீட்டர் கழித்தா இதோட வேல்யூ வந்து பதினெட்டு அப்படின்றப்ப இங்கே இருபது கொண்டு வந்து போட்டுருங்க இது பதினெட்டு கொண்டு வந்து போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதுக்கான அடின் நமக்கு கிடைச்சிச்சு அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துக்கு போகிறப்ப இங்கிருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ இந்த முக்கோணம் எட்டு ஆனால் இங்கிருந்து இவ்வளோ இது எவ்வளோ தூரம் தான் இருக்குது ஆறு மீட்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னா ஆறு பை எட்டு பெண்டி மூமெண்ட் டைகிராமோட ஆர்டினேட் எடுக்கிறப்ப கவனமாக இருக்கணும் எப்படி எடுக்கணும் இந்த ஹைட் நமக்கு தெரியும் எட்டு பெருக்கள் இருபத்தி ரெண்டு ஏ பெருக்கள் பி டிவைட் பை எல் அது போட்டால் நமக்கு ஏ கிடச்சிரும் மற்ற இந்த ஆர்டினேட்லாம் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஷேர் போஸ் ஆர்டினேட் மாதிரி போட்டால் தப்பாயிடும் நல்லா தெளிவாக கவனிங்க இந்த ஹைட் இந்த ஹைட்டு இந்த முக்கோணம் இருக்கப்ப இந்த முக்கோணத்தோட பாட்டம் போட்டுக்கோங்க இங்கிருந்து இந்த தூரம் இருபது இங்கிருந்து இந்த தூரம் பதினெட்டு அது நமக்கு தெரியும் பதினெட்டு அதே மாதிரி இங்கிருந்து இந்த ஏரியாக்குள்ளே வரப்போ இந்த முக்கோணத்தோட பாட்டம் லென்த் போட்டுக்கிட்டு இங்கிருந்து இதுக்கான தூரம் ஆறு அப்படின்றப்ப எல்லாத்துக்கான ஆர்டினேட்டும் கிடச்சிருச்சா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் ஆன்சர் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அப்படி சொல்லி பெண்டிங் மூமெண்ட் ஏசி போட்டு இந்த பதினஞ்சுக்கு நேராக கீழே என்ன இருக்குது பதினஞ்சுக்கு நேராக கீழே ஏங்கிற வேல்யூ இருக்குது ப்ளஸ் இந்த ப இந்த பதினஞ்சுக்கு நேராக கீழே இருக்குது பதினஞ்சுக்கு நேராக ஏ பெருக்கள் இருபது பை இருபத்தி ரெண்டுன்ற வேல்யூ இருக்குது ஏ பெருக்கள் இருபது பை இருபத்தி ரெண்டுங்கிற வேல்யூ இதுக்கு நேராக என்ன இருக்குது ப்ளஸ்ஸு பத்து பெருக்கள் ஏ இன்ட்டு பதினெட்டு டிவைட் பை இருபத்தி ரெண்டு ஓகேவா இங்கே எல்லாத்துலேயும் ஏவாவில் பெருக்கிக்கணும் இங்கேயும் ஏவாவில் பெருக்கிக்கணும் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ்ஸு எட்டு பெருக்கள் ஏ டிவைடர் பை ஆறு பை எட்டு எட்டுங்கிறது லோடு இந்த பதினஞ்சுங்கிற லோடு லோடு ஓகேவா இந்த ஏவோட வேலையை நமக்கு தெரியும் என்னது எட்டு பெருக்கள் இருபத்தி ரெண்டு பை முப்பது அதை கொண்டு வந்து இதுக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா நமக்கு இதுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிரும் அடித்து போட்டிங்கன்னா இதுக்கான இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ஒன்று கிலோ நூட்டன் மீட்டர் அவ்வளோதான் This is another maximum bending moment at the section at the section at the point 8 meter from the left